La tavola napoletana ci svela sempre grandi sorprese, oggi ci delizia con un grande classico della tradizione, il gâteau di patate. Iniziamo! Iniziamo quindi con i nostri salumi, io ho scelto il salame immancabile e la mortadella. Tagliamo prima tutto a listerelle e poi lo riduciamo a cubetti. E facciamo la stessa cosa col salame napoletano. Prima lo tagliamo a fettine, poi a listerelle e poi a cubetti. Io come vedete in questa ricetta sto usando l'immancabile salame napoletano e la mortadella, ma a Napoli vendono dei sacchetti con dentro dei cubetti misti di salumi che generalmente si possono usare anche per il gâteau. E adesso passiamo a provola e mozzarella. Anche queste sono da ridurre in cubetti. Passiamo alla mozzarella. E ora possiamo andare ai fornelli. È arrivato il momento di lessare le nostre patate, le lesseremo intere con la buccia. Mettiamo in una pentola di acqua in ebollizione il sale grosso e poi le nostre patate. Come vedete io sto utilizzando delle patate più o meno della stessa dimensione in modo che ci sarà anche un'uniformità di cottura. E adesso a seconda della dimensione delle vostre patate ci potrebbero volere dai 30 ai 40 minuti. Comunque passati i 30 minuti noi facciamo la prova a stecchino, ovvero pungiamo le patate con lo stecchino, uno stecchino da spiedini. Se entrerà agevolmente le patate saranno cotte. Le patate per il nostro gatto sono pronte, vedete? Lo stecchino entra agevolmente. Sono calde e adesso le sbucciamo. Rispetto ad altre ricette, le patate in questo caso vanno sbucciate da calde perché poi ci dovremo aggiungere il burro che si dovrà sciogliere. Prendiamo uno schiacciapatate e facciamo cadere la purè in una ciotola. Continuiamo così fino a terminare le patate. Ecco che abbiamo schiacciato tutte le patate, aggiungiamo il burro, così si scioglierà. Si scioglie con il calore delle patate. Aggiungiamo anche un goccio di latte tiepido, valutate voi quanto metterne in base alla consistenza delle vostre patate. Tenete conto che l'impasto non deve essere liquido. Facciamo sciogliere bene il burro. Perfetto, adesso aggiustiamo di sale, pepe e noce moscata. Mischiamo di nuovo. È il momento di aggiungere le uova. Mischiamo bene. E adesso possiamo introdurre il formaggio grattugiato. Io sto utilizzando del parmigiano, ma si potrebbe fare anche un misto di parmigiano e pecorino. Perfetto, aggiungiamo i salumi. Mortadella e salame. Mescoliamo. E in ultimo provola e mozzarella. Lo 
Lo sapevate che del gâteau esiste anche una versione siciliana che prevede del ragù al centro? Deve essere gustosissima! Perfetto, il nostro composto è pronto, possiamo metterlo nella teglia. Io utilizzerò una pirofila che vado ad imburrare. Sul fondo e anche sui lati. Dopo averla imburrata la dobbiamo cospargere con il pan grattato. Rivestiamola completamente. E adesso possiamo mettere il nostro composto all'interno della pirofila. Livelliamolo per bene. Una volta che abbiamo livellato tutto il nostro gâteau, lo spolverizziamo col pan grattato. Dopodiché lo cospargiamo con qualche fiocchetto di burro. È il momento di infornare il nostro gâteau di patate in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Il gâteau di patate perfetto ha questa crosticina dorata e croccante e una consistenza morbida quando lo tagli. Tagliamone una fetta. Ecco il mio gatto pronto, appena sfornato. Questa splendida teglia andrà a ruba in un attimo, ne sono certa.